Oxy MBBS, one step solution for all medical studies. Hi dear medicos, in this video we will talk about a very simple mnemonic with the help of which you can easily remember at what age in human's life temporary and permanent teeth are erupted. So in this picture I am showing teeth in the upper jaw and teeth in the lower jaw. Now as you all know in an adult these are lower central incisors, these are upper central incisors, these are upper lateral incisors, these are lower lateral incisors, these are canines, these are first premolars, these are second premolars, these are first molars, second molars and third molars. In temporary dentition, these premolars, premolars in both upper and lower jaw and these third molars are not appeared. It means premolars and third molars appears only one time in life. That is why premolars and third molars appears always as permanent dentition. Now see, these premolars are pronunciation and permanent pronunciation are both the same as one. So, premolars say that we will always be permanent dentition. What do they say? Premolars say that we will always be permanent teeth. Temporary say we will not give any teeth. So, in primary dentition or temporary dentition, these eight incisors, these four canines and these eight molars appears. It means total 20 teeth appears as a primary or temporary dentition. Now remember that temporary teeth are also called primary dentition, milk teeth and deciduous teeth. Okay. So temporary, primary, milk and deciduous all are same thing. So in primary dentition first time these two lower central incisors appear, then upper incisors, then lower lateral incisors, then first molars, first molars, then these canines and in the last these second molars. So, if you ask that in primary dentition or temporary dentition, which teeth appear first in the first time? So, lower central incisors. और सबसे लास्ट जो टीथ अपीयर होते हैं टेम्प्ररी डेंटिशन में वो कौन से होते हैं सेकंड मोलर्स अब इस सीक्वेंस को याद रखने के लिए एक बहुत ही शानदार हमारे पास राइम है क्या है कूल मो कैन मो कूल मो कैन मो सो फ्रॉम दिस सी देयर इज लोअर सेंट्रल इंसिजर्स फ्रॉम यू अपर इंसिजर्स एंड इट इंक्लूड्स सेंट्रल एज वेल एज लेटरल इंसिजर्स and from L, these are lower lateral incisors. From this Mo, these are first molars. From Ken, canines. And from this Mo, these are second molars. So by this rhyme, cool Mo Ken Mo, you can remember this order of eruption. अब आपके mind में एक question होगा कि आपने sir ये तो बता दिया हमको कि order ये है. लेकिन ये टीथ अपीयर किस एज में होते हैं तो बहुत सिंपल है क्या करना है सबसे पहले ये सारे इंसीजर्स हैं तो यहाँ पे इंसीजर लिख दो ये क्या है मोलर्स हैं तो यहाँ पे मोलर्स लिख दो और ये क्या है के नाइन तो ये के नाइन लिख दो बहुत सिंपल अब ये इंसीजर मोलर के नाइन ये खुद बताएंगे कि हम किस एज में अपीयर होंगे फॉर एग्जाम्पल दिस सी आई इन दी इंसिजर विल टेल यू दैट आई एम सिक्स प्रोनाउंसिएशन ऑफ सिक्स एंड दिस सी इज वेरी सिमिलर सो हियर कम्स नंबर सिक्स एंड प्रोनाउंसिएशन ऑफ टेन इज मोर सिमिलर टू आई एन इन इन एंड टेन आर मोर सिमिलर सो हियर कम्स नंबर टेन नाउ फ्रॉम एस ओ इन दी इंसिजर you can easily derive number 7. So here comes number 7. So incisors, you have derived numbers from incisors. 
नंबर सिक्स नंबर सेवन और नंबर टेन बस अब इनको अरेंज कर दो सिक्स को यहाँ पर सेवन को यहाँ पर और नंबर टेन को यहाँ पर नाउ जस्ट रोटेट दिस एम क्लॉक वाइज बाय नाइन्टी डिग्री सो इट बिकम्स लाइक दिस सो दिस इज विच नंबर नंबर थ्री अब बस नंबर थ्री के साथ खेलना है कैसे जब नंबर थ्री के आगे वन लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा नंबर थर्टीन और जब थ्री के पीछे ज़ीरो लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा नंबर थर्टी मतलब मोलर से आप दो नंबर्स डिराइव कर सकते हो एक तो नंबर थर्टी एंड नंबर थर्टीन बस थर्टीन को यहाँ पर लिख दो और थर्टी को यहाँ पर लिख दो अब केनाइन के अंदर ये जो ए है इससे बना लो एक सो हियर कम्स एक नंबर वन और नाइन खुद बोल रहा है कि मुझसे नंबर नाइन बना लो सो हियर कम्स नंबर नाइनटीन बस नंबर नाइनटीन को केनाइन के अंदर चिपका दो वेरी सिंपल सो लोअर सेंट्रल इंसीजर्स अपीयर्स एट अराउंड सिक्स मंथ्स ऑफ एज अब याद रखना ये सब कोच किस में है मंथ्स के अंदर ओके okay? अपर इंसीजर्स अपर सेंट्रल प्लस अपर लेटरल इंसीजर्स बोथ अपीयर्स एट अराउंड सेवन मंथ्स ऑफ एज लोअर लेटरल इंसीजर्स अपीयर्स एट अराउंड टेन मंथ्स ऑफ एज फर्स्ट मोलर्स थर्टीन मंथ्स ऑफ एज केनाइंस नाइनटीन मंथ्स ऑफ एज सेकेंड मोलर्स एट अराउंड थर्टी मंथ्स ऑफ एज नाउ कमिंग टू परमानेंट डेंटिशन अब परमानेंट डेंटिशन के लिए बस लालू प्रसाद को याद कर लो लालू प्रसाद को कैसे याद रखना है माचो लालू प्रसाद पोकेन मोमो माचो लालू प्रसाद पोकेन मोमो सो फ्रॉम मा इट इज फर्स्ट मोलर्स फ्रॉम चो इट इज सेंट्रल इंसीजर्स फ्रॉम एल ए दीज आर लोअर लेटरल इंसीजर्स एंड दीज आर अपर लेटरल इंसीजर्स फ्रॉम पी इन दी प्रसाद दीज आर फर्स्ट प्री मोलर्स From P in the Po, these are second premolars. From K, these are canines. From Mo, these are second molars. From again this Mo, these are third molars. और ये जो sequence है ये किस में है years के अंदर So start करना है कहाँ से सिक्स six से सिक्स years of एज से बस continuously लिखते जाना है सिक्स के बाद क्या आता है सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन और लास्ट में 25 फाइव टू थर्टी ईयर्स ऑफ एज सो माई डियर मेडिकोज यू हैव टू रिमेंबर ओनली टू राइम्स फर्स्ट फोर प्राइमरी और टेम्प्ररी डेंटिशन एंड दिस इज सी सी ले लो मो कैन मो एंड फोर पर्मानेंट डेंटिशन दिस वन माचो लालू प्रसाद पोकेन मोमो तो माय डियर मेडिकोस जब भी कभी एमसीक्यू आता है जो इरप्शन ऑफ टीथ से रिलेटेड हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है ये दो राइम्स लिखनी है सीसी सी ले लो मोकेन मो एंड माचो लालू प्रसाद पोकेन मोमो उसके बाद आपका हंड्रेड परसेंट क्वेश्चन जो है वो राइट होना है हंड्रेड परसेंट नाउ माई डियर मेडिकोज इफ़ यू थिंक दैट यू आर गेटिंग समथिंग फ्रॉम दिस चैनल देन एक सब्सक्राइब तो यार बनता ही है और सब्सक्राइब बटन के जस्ट बाजू में एक नोटिफिकेशन बेल होती है उसको भी एक्टिवेट कर लीजिए आप और इस वीडियो से अगर आपको फ़ायदा हुआ है तो प्लीज़ इस वीडियो को आपके उन फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना जिनको इन वीडियोस की रियली में ज़रूरत है और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो हिट द लाइक बटन और आपके माइंड में किसी भी टाइप का थाट हो इस चैनल से रिलेटेड इस वीडियो से रिलेटेड देन योर ऑल वेल्यूएबल थाट्स आर वेलकम इन दी कमेंट सेक्शन बिलो and in the last but not the least thank you very much for watching this video and i wish you all the best for your bright future